Hello guys, how are you doing? I'm okay and I hope you're okay too. E aí pessoal da sexta série, tudo bem com vocês meus amores? Tô morrendo de saudade, louca pra voltar às aulinhas, pra gente poder conversar, se ver e fazer os exercícios juntos e aprender juntos também. Então, seguindo aí as nossas aulas, hoje a gente tem matéria nova, ainda no capítulo 2, é, referente a Family Friends e mais um tópico gramatical que é sobre adjetivo possessivo e caso genitivo, tá? Então, temos a referência aí nessa terceira semana que começa o dia 13 e vai até o dia 17. Aqui temos a habilidade que estamos desenvolvendo e logo no primeiro slide aí a gente tem um videozinho explicando um pouquinho de como se forma o caso genitivo, que são os possessivos, e também os adjetivos possessivos, que a gente chama de possessive adjectives. Então, vocês vão assistir o vídeo ao lado, ler as explicações gramaticais e fazer as tarefas desta apresentação e também da apostila 48 a 51. Nessa semana, a gente também tem uma matriz para fazer relacionada a este tópico gramatical, porque ele é muito importante para nós, tá? Então, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link desse videozinho aí do Genitive Case and Possessive Adjectives para vocês poderem acessar, caso vocês não consigam acessar no PDF, tá bom? Então, vamos dar uma sequência lá. É, aqui eu vou explicar, então, o que são os Possessive Adjectives. São os adjetivos possessivos que a gente falaria no português. É, eles nos dizem que alguém possui algo. Então, todas essas palavras que estão descritas aqui, assim como essas aqui, ó, da a segunda coluna da tabelinha, são os adjetivos possessivos. Então, para cada sujeito tem um adjetivo possessivo referente a ele, tá? Vamos ver alguns exemplos nas sentenças para a gente entender um pouquinho melhor. Então, nós usamos uma, um possessive adjective antes dos substantivos. Então, a gente sabe que no inglês o adjetivo vem antes do substantivo, por exemplo... É carro velho. Então, esse velho no inglês vai vir antes, vai vir old car. Então, o possessivo adjetivo funciona da mesma forma, tá? Ele vem antes de um substantivo. Então, vamos ver lá. It is his house. É a casa dele, tá? They are my parents. Eles são meus pais. Those are their keys. Aquelas são as chaves deles. It is Toy é o brinquedo dele ou dela. Tô falando de um bichinho, tá bom? Então, vejam que, nesse caso aqui, ó, his house, o adjetivo possessivo, ele vem antes do substantivo, que é house. A mesma coisa aqui, ó, my parents, adjetivo possessivo e parents, que é o substantivo. Their keys, deles, chaves. Então, adjetivo possessivo, substantivo. Aqui é a mesma coisa, it's toy. Tá? Dando sequência aí, agora a gente vai praticar um pouquinho dos possessive adjectives, tá? Então, vocês vão completar aonde tem um espaçozinho aí, fill the gaps, completar usando os possessivos adjetivos corretos para cada pessoa. Então, eu tenho lá o primeiro, vou fazer para vocês o primeiro para a gente poder entender como funciona. I love, aí eu tenho mom. E eu traduzi a frase para vocês compreenderem melhor. Então, vai ficar, I love my mom. Então, my, vocês vão colocar no lugar onde está faltando a palavrinha. I love my mom. Se eu estou falando de mim, eu, então só pode ser minha. I love my mom, ok? Na sequência, temos o genitive case, que é o caso genitivo. O nome é meio feio, mas ele funciona da mesma maneira para falar de posse. Eu só vou usar de outra forma. Eu vou colocar um apóstrofo S no nome da pessoa, tá? Ou naquele substantivo que eu estou falando que pertence algo. Então, genitive case é a mais uma forma de indicar que algo pertence a alguém. Para isso, usamos o apóstrofo S em nomes de pessoas para falar sobre família e posse, por exemplo, tá? It is Tom's house. Ó, oh, Tom's house é a casa do Tom. Esse apóstrofo S significa do Tom, ou de fulano, ou de cicrano, tá? Usamos o S apóstrofo, agora a gente trocou, com plurais regulares. Então, por exemplo, 
eu sei que é, parent é o pai ou a mãe, né? My parent, não é parente, tá, gente? Nós vamos falar de falso cognato depois, que é o falso amigo, que é aquela palavrinha que parece, mas não é. Parent significa pai ou mãe, tá? Ah, professora, mas pai e mãe não é father e mother. Aí é diferente, é pai, father, mãe, mother. Agora, se eu quiser falar que um dos pais, ó, one of my parents, tá? One of my parents. Então, eu tenho lá os plurais regulares. Então, they are my parents' friends. Então, amigos dos meus pais. Então, ó, eu já tenho S na palavra, então eu não preciso colocar mais um S aqui. Agora, se eu tiver irregulares, que é o caso do children, tá? Eu preciso colocar o S. Children é o plural irregular de child. Então, children's room. Então, the children's room. Então, o quarto das crianças. Nós não usamos o apóstrofo S em substantivos que nomeiam coisas. Nós estamos falando de pessoas, tá? Se o nome de uma pessoa termina com S... Como James, por exemplo, eu coloco o apóstrofo depois do S também, tá? Apóstrofo S. Então, por exemplo, this is James Carr. Depois, letra F. Se algo pertence a duas pessoas ou mais, o apóstrofo S só será colocado na última pessoa citada da, pre, da sentença. Então, por exemplo, eu tenho lá o quarto, este é o quarto da Nancy e da Claire. Então, this is Nancy and Claire's room. Então, é um quarto só para duas pessoas. Então, só a segunda pessoa é que vai ganhar um apóstrofo S. Professora, mas e se eu tiver é, dois quartos, um para cada pessoa? Aí, as duas pessoas ganham o apóstrofo. Só que aí, o this vai mudar para this. E aí, o room vai mudar para rooms. Ok? Porque são dois quartos. Então, eu tenho que colocar a palavra rooms, que é o substantivo, no plural também. Dando sequência, nós temos agora a prática desse caso de genitivo aí. Então, a gente vai fazer isso no caderno, tá bom? É, vai traduzir para o inglês as frases em português, colocando o apóstrofo S na, na, na pessoa que possui algo, tá? A primeira está feita para você, the first one is done for you, para você ver como funciona aí, tá? Professora, eu não sei todas as palavras, vamos procurar no dicionário. Tá? E se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo através do e-mail. Usem o e-mail da turma para falar comigo. Então, vamos olhar a primeira lá. Os sapatos de James são marrons. Então, the James shoes are brown. Tá? Então, os sapatos de James. Ó, the James shoes. Os sapatos de James são marrons. Então, procurem dicionário as palavrinhas, tem dicionário eletrônico na internet, que eu já dei o link para vocês, e tem também o dicionário físico em papel. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Agora, é o exercíciozinho da prática do vídeo que vocês assistiram lá no comecinho. Então, após assistir ao vídeo e ler essa explicação gramatical aí, vocês vão responder essas perguntinhas aí sobre o vídeo. Quais os tópicos gramaticais tratados no vídeo, transcrever quatro sentenças sobre o caso genitivo e quatro sentenças sobre os possessivos adjetivos, tá? Tem um recadinho importante para vocês aí, como eu sempre deixo no final, falando para vocês realizarem os exercícios da página 48 a 51 também, tá? Que falam sobre esse tema gramatical muito importante. Vocês vão acessar a página na plataforma Bernoulli com o login e a senha do aluno, clicar em unidades de aprendizagem e para a resposta dessas páginas 48 a 51, vocês vão encontrar todas elas dentro da pastinha A02 Family Friends, tá? Nessa pasta tem aulas extras, links de outras aulas e também as respostas das atividades de gramática é, da apostila de vocês. Mas vamos prestar atenção que essa semana, além dessas atividades que eu dei aí nessa aula e também que eu estou pedindo da 48 a 51, vocês vão fazer uma matriz. É a matriz 5, tá escrito aqui, ó, matriz 5, que vai estar disponível na plataforma do Bernoulli, no site da escola também. Vocês vão ler o roteiro de estudos e vão seguir as instruções que estão lá, tá bom? Então, 
faz a matriz, imprime, cola no caderno, faz bonitinho. Vocês têm a semana toda para fazer aí, eu vou estar tá corrigindo essa matriz depois, tá? Junto com vocês, vou postar a folha de resposta também. Nessa terceira semana de abril, as videoaulas são explicativas a partir dessa semana, tá, gente? E terão exercícios extras. Então, como sempre, também relacionados a vídeo ou matrizes que devem ser feitas semanalmente. E cujas as correções ocorrerão sempre na semana seguinte às tarefas dadas. Poderá também haver tarefas a serem feitas no Google Forms. Essas eu vou avisar quando for, tá bom? Ainda não é para fazer. E eu estou à disposição para esclarecimentos de dúvidas e correções de exercícios específicos por e-mail. Esse é o meu e-mail, é, já tem aí com vocês, né? E vocês vão usar o e-mail da turma para poder entrar em contato comigo, tá bom? Agora eu deixei um recadinho aí para vocês. Vocês vão marcar a presença nesta aula, deixando um comentário abaixo do vídeo. Se quiser, só escreve o nome e coloca presente. E deixei um recadinho. Take care and keep calm and repeating the mantra. Então, se cuidem, fiquem calmos, mantenham a calma e repitam o mantra. Everything will be alright. Tudo vai ficar bem. See ya, guys.